La soirée, il s'agit de Paul Major de Endless Boogie. Les Inrocs en 2010 titrait la chronique de Full House Dead, le deuxième album du groupe après Focus Level. Sauvage et malade, le rock d'Endless Boogie donne sueur et cauchemar. Leur label s'appelle No Quarter, pas de quartier, chef dœuvre Endless Boogie existerait depuis une dizaine d'années et viendrait de Brooklyn, fondé par un des plus grands collectionneurs de disques de rock psychédélique au monde, ici présent. Un nouvel album est sorti en février dernier intitulé Long Island. Paul Major, vous avez grandi à Louisville dans le Kentucky. Qu'est-ce qui vous a amené à vous installer à New York City Okay, yeah, I grew up in Louisville, Kentucky, and uh, a long, long time ago. Then, when I was 12 years old in 1966, I heard Psychotic Reaction by The Count Five, and I said, uh, no more am I a science nerd, I have to play guitar. So I left in 18 to go to St. Louis to college, and as soon as I get to college, a friend And I start a band, sort of a punk band, a little before punk rock. And what took me to New York from Louisville then was, uh, as the punk thing was happening, it was in St. Louis, 1977, January, snow, very bad weather. So we go either to Los Angeles or New York because we have to, because the music is happening there. And in St. Louis, there are like three bands. So we go to Los Angeles because of the snow, and then we realize we make a mistake. And, should have gone to New York. So in January 1978, I went to New York. Okay. What was the band Psychotic Reaction by? The Count Five. Okay. Just making sure. Oui, donc Louisville, c'est une histoire qui date de bien longtemps maintenant. Et il y a eu un déclic euh, d'abord quand il a eu 12 ans, les années 60. Euh, le morceau Psychotic Reaction by Count Five. Et là, il s'est dit, non, il faut que je joue de la guitare. C'est fini de rigoler. Et euh, à 18 ans, il est parti à Saint-Louis euh, pour à l'université. Euh, et il a tout de suite euh, formé un groupe euh, qui était un peu le punk avant qu'il y ait vraiment du punk. Et puis en 67, et c'est en janvier, il fait moche, le, le temps est horrible, il y a beaucoup de neige, donc il y a deux options, Los Angeles ou New York. En 76, l'option choisie, c'est Los Angeles, et c'est une grave erreur. Donc en janvier 68, rebelote, et là, ils choisissent New York, parce que Saint-Louis, c'est pas possible. En fait, il y a trois groupes, et c'est pas là que ça se passe. New York, c'est là où, où tout se passe. C'était quoi son, son rêve de New York, son rêve américain Oh, the dream before was uh, largely taken from television and I guess reading rock magazines too. I was aware of the Velvet Underground when I was a little kid in Kentucky and the rock scene there and uh, and also uh, TV shows like uh, The Honeymooners and so forth. So I, I had a mixed image uh, and it was very different when I got there from what I expected because when I got there the city had gone bankrupt Uh, some years before, so it was incredibly cheap to live there, which is perfect for a, a musician. Everybody says, you go to New York, you will have to struggle to survive. <coughs> Then I get to New York and I find out I only have to have $99 a month to pay for my apartment. So then I think, I don't even have to have a job. <laughs> I can just go to one record store and buy some records that I know are worth more than they think they are, and go to another store and sell them to them. And uh, pay my rent. So it was very different and it, it, it was it was wilder than I thought too. I never had exposure to junkies before and and, and you know crazy people uh, the, following you around that you don't want to let them know where you live and so forth. You know, my life was sheltered before then. So it was sort of like jumping right into insanity. <laughs> Donc une, il y avait beaucoup d'images dans la tête par rapport à New York, notamment parce qu'il y avait des émissions à la télé euh, et qu'il qu lisait beaucoup la presse musicale. Euh, il connaissait le Velvet Underground depuis qu'il était petit euh, à Louisville et il connaissait la scène musicale de New York. Euh, il est au niveau de télévision, il y avait un, une émission qui s'appelait Honeymooners qui regardait et quand il est arrivé sur place, c'était bien sûr très différent. Et, mais il y a eu un avantage euh, extrêmement important, c'est que la ville avait connu euh, <coughs> une grosse crise financière juste avant et que c'était extrêmement euh, facile d'habiter là-bas pour très peu cher en fait. Euh, il pensait qu'il aurait à se battre pour survivre euh, alors que pas du tout. Il pouvait euh, payer son appartement pour une bouchée de pain tel point qu'il ne travaillait même pas, il n'y avait pas besoin. Puisqu'il lui suffisait euh, d'aller dans un magasin de disques, de trouver les disques qui n'étaient pas à leur vraie valeur et de les revendre dans le magasin d'à côté pour faire une espèce de plus-value et ça pouvait payer le loyer. 
Alors, euh, avant, sa vie était un peu euh, remitouflée, euh, comme ça, dans le Kentucky, et il a quand même été confronté à un, un certain nombre de personnages euh, hors du commun. Euh, il y avait un côté sauvage à tout ça, et un peu fou, avec euh, bah, tous les junkies qu'il n'avait jamais vus auparavant, ou euh, des gens un peu fous euh, dont on n'aimerait pas vraiment donner notre adresse, ou ce genre de choses. Et c'était un peu un saut dans euh, la folie, quand même, d'arriver à New York à cette époque-là. Alors le groupe se forme à la fin des années 90, le premier album sort en 2005. Qu'est-ce que c'était Endless Boogie pendant cette période Ah, uh, well actually yeah, it was sort of mid 90s. None of us can remember, but we think maybe 1997. But uh, what happened for the first five years, we had no idea to have a band except Every Tuesday night, we get together and drink some beer and jam at a rehearsal space a friend had. And for years, we make tapes of <coughs> our rehearsals, but we, we never had the objective to become a band and perform until after much time and people twisting our arm and saying, come on, come on, you must play, you must play in front of people. We finally said yes, and um, that was 2001. So... Um, We move slow, <laughs> for sure. Then we play another show, another show. <coughs> Then in 2005, I think it was when the first LP we made ourselves uh, came out, it was because we had got invited to play in England at the All Tomorrow's Parties Festival curated by Slint. And uh, we thought, well, it's gonna be, we're going to se seem really lame and, uh, you know, it's kind of stupid. Everybody's going to have something to sell there except us. So we figured we have to make an album so 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 that we look like uh, you know we have something together at least so that that that's when we first uh, recorded those two albums which were taken from all these hundreds and hundreds of hours of uh, rehearsal tapes uh, that we made in uh, in in our friend's studio and that the first two albums were like that and uh, so let's see so 11 years when our actually we 11 years before we first go into the studio for focus level 11 years okay. very fast band <laughs> oui donc c'est un, un groupe qui avance à son rythme euh, ils savent même pas en fait ils arrivent pas à se mettre d'accord sur la date à laquelle ils se sont euh, formés euh, le, le, le consensus euh, se forme autour de 97 mais en fait aucun des groupes aucun des membres ne se rappelle vraiment les premières années, euh, les cinq premières années en fait, ils se voyaient tous les mardis soirs et c'était euh, bière et guitare, euh, des jams jusqu'à pas d'heure, avec euh, la cassette euh, qui enregistrait, qui tournait comme ça, ce qui fait qu'ils se retrouvaient avec un nombre incroyable d'enregistrements, des centaines d'heures, euh, mais il n'y avait pas du tout d'objectif de sortir de disques, de faire de tournées, tout ça, et puis bon bah il y a des gens qui sont venus les voir, et puis au fur et à mesure c'est allez il faut jouer, il faut faire des concerts, il a vraiment fallu les pousser, euh, les tirer de leur trou, et puis euh, en 2001 il y a eu un premier concert, puis un second, puis un second, un troisième, tout ça, ça s'est enchaîné. Et en 2005, il y a donc le groupe Slint qui les a invités au festival All Tomorrow's Parties en Angleterre. Et là, ils se sont dit, mais on va être des gros nuls, on va être des gros nazes parce qu'on n'a rien à vendre. Donc ils se sont dit, à partir de ces centaines d'heures enregistrées pendant les répètes, il va bien falloir qu'on presse quelque chose. Donc ils ont tiré quelques albums et euh, comme ça, ils avaient au moins quelque chose à vendre. Mais tout ça, c'est un, un processus qui a pris 11 ans. Euh, Focus Level est sorti en, en 2008, ensuite il y a eu Fellows Dead. Ce sont tous les deux des, des albums qui sont enregistrés dans, dans des conditions quasi, euh, quasi live. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec, avec la production d'un album Oh, wait. <coughs> There is a little confusion here. We, we made the first two albums that came out in 2005, 2006 mm -hmm were not produced in a studio, just our rehearsal place mm -hmm. with one cassette deck yep. recorded. But then Focus Level we, uh, uh, in 2008 and Full House Head, we did go into a studio for the first time. But oh, okay. also we did... a producer for the... Yeah, yeah we did um, a sort of a mixture of Jesper Eklo, who, who plays the other guitar in the band, and, and Matt Sweeney, who is also a guitarist, who plays with us sometimes for shows and, and plays a lot on the records. So the conditions were live, though, as well, that, that when we went in the studio, we figured the best way for us to do it is set it up in the studio with as much sound separation as we can, but still like we're playing together live and record five or six hours of uh, jams and material and then 
listen through and pick out the ones that come out the best and then you know tart them up a little bit and maybe stick a vocal in here and you know pull a guitar out there or something like that but mostly live conditions and, and on uh, all our records there are some tracks that essentially are entirely live in the studio alors les, les deux premiers albums sont tirés des cassettes d'enregistrement oui. euh, pendant, les, pendant les sessions des 11 années où ils n'ont pas produit euh, d'album. Mais par contre, Focus Level et Full House ont été produits. Il y a eu un producteur, ils étaient en studio. Et euh, <coughs> il y a eu l'intervention notamment de Matt Sweeney qui a beaucoup euh, joué avec eux, qui a aussi produit les albums. Les conditions, ils voulaient être le plus proche possible du live. Donc il fallait forcément séparer les instruments euh, au niveau des sonorités. Mais ils arrivaient quand même à jouer ensemble dans l'espace. Euh, et donc ils ont choisi, ils jouaient 4, 5 heures, 6 heures. Et puis ils ont choisi tout simplement les meilleurs morceaux. Et à partir de là, ils ont dit, est-ce qu'on rajoute euh, un peu de voix ici, une nouvelle guitare ici Le but, c'était vraiment d'améliorer euh, ce qui avait été produit. C'était encore le cas pour, euh, pour Long Island Et c'était aussi le cas pour the case for Long Island, le même Oui, oui, similar situation. Différents studios, mais aussi record several hours of material même and then choose which ones to work and also partially uh, also since some of the jams have different some are softer some are harder to have a variety on the record to pick ones so that it's not all all in the core de V the whole LP ok donc là c'est le même principe d'enregistrement <coughs> mais euh, avec euh, l'enregistrement pendant plusieurs heures pour voir ce qui ressort mais là il y a eu une, une volonté de choisir des ambiances différentes sur les morceaux avec des choses plus douces il nous reste deux petites minutes on va, on va terminer sur le, le statut de collectionneur bah, de vinyle euh, vous êtes donc collectionneur de vinyle on a compris record. tout à l'heure que c'était un moyen aussi de, de, de payer yes. votre loyer à New York Et donc on imagine que ça a démarré à peu près à ce moment là yes. euh, est-ce que vous êtes toujours collectionneur de vinyle combien vous en avez et quel est le dernier disque que vous ayez trouvé so are you still a record collector? Yes, I, I am, yeah. What's the last record you found that made your day? Woo, that's a tough one, because in the old days it was like buried treasure. I would discover a fantastic record nobody had heard of that maybe some teenagers in a small state in Nebraska, say in the USA, decide they want to sound like Jimi Hendrix in 1968. And it comes out sounding incredible because it's so bad and good at the same time. Things like that, they're all pretty much known. I would say one of the most recent things that I found, which I know of only two copies, is uh, one called the Greenbow Valley Sound. And it's interesting. I'm not sure where it's from, but it's either from Kentucky, my home state, or Arkansas, because it's on a label called K-Arc, which put out sometimes country records and other things, but this is a late 60s record, and it is sort of country bluegrass, hip, but they're hippies, which was really rare that early of a date, way in the backwoods, and they have, they have songs called like Zap Me, and uh, lines like, uh, nothing ca I can compare to you like this earth, and so forth, so it's, it's, it sounds like authentic hillbillies taking LSD. <laughs> Alors c'est une question difficile pour le, surtout sur le, la dernière trouvaille parce qu'aujourd'hui euh, tout se connaît et c'est difficile de trouver des choses qu'on ne connaissait pas parce qu'à l'époque dans les années euh, même il y a dix ans encore on pouvait trouver un album qui avait été pressé dans le Nebraska qui avait été fait par euh, des ados qui voulaient euh, <coughs> avoir le même son que Jimi Hendrix dans les années 60 et puis du coup c'était tellement mauvais que ça en devenait bien et c'était une vraie trouvaille et dernièrement il y a quand même un truc qui s'appelle The Greenbow Valley Sound il sait qu'il connaît deux copies, de, il sait qu'il y a deux copies qui existent mais pas plus. C'est un groupe qui viendrait soit du Kentucky, soit de l'Arkansas parce que un, un, le label s'appelle K-Arc. Et c'est un espèce de label qui sortait surtout de la country et du bluegrass dans les, à la fin des années 60. Et là ce groupe c'est un espèce de hippie d'avant-garde avant même que les hippies existent. Euh, avec euh, des paroles euh, un peu hallucinées et, et on, ça fait un peu... Euh, le type de public ou le type de groupe qui fait de la country mais qui aurait pris du LSD et c'est ça qui fait le côté intéressant et le charme de cette trouvaille Merci beaucoup